。今天我们来吃一道川渝地区久经不衰的育儿鸡火锅。打整干净的鸡肉，给它宰成大块大块的。冷水下锅，先焯一下水，姜葱、花雕酒，焯开过后打去这些浮沫，再煮两分钟，捞出来冲洗干净。吃火锅嘛，肯定离不开火锅底料。高品质的民窑火锅底料，来给它切上个一百二十克左右。咱们四川人做菜啊，厨房里面一定离不开一款好的火锅底料。今天我就用了这一款民窑的手工全能型底料，用它炒菜烧菜只需要切一点点进去哈、啊，整道菜它的香味和口感都会提升很多。尤其是我们在煮鱼、煮肥肠、牛蛙等等哈、啊，必须要用到它。吃火锅的话。来上一包，加水烧开，就给我家里面四五个人煮出火锅就是一模一样的味道了。我知道民间的火锅底料，超市里面卖的非常的贵，像这样子一包基本上是三十多块钱。咱们现在搞活动哈、啊，三包四百五十克的大方砖，并且有微辣和特辣可以去组合选择，只要五十九块八，并且还包邮。喜欢的朋友可以点视频下方链接去购买我同款火锅底料。纯菜籽油，七成油温下鸡肉。表皮金黄，下八卦大料、香叶、桂皮和姜葱，全部都炒香，先给它倒出来避孕。油留在锅里，先下姜葱蒜，两年陈酿的红油老豆瓣，干花椒，牛油火锅底料，加水，烧开过后的话，用小火给它熬煮过十来分钟。配菜的话就是这个鱼饵，小锅的先叼出来。大的就给它切成滚刀块，尽量均匀一点。熬好过后，把汤汁过滤一下，倒鸡肉里面。切好的鱼饵一起倒进去。火锅嘛，所以说汤要多一点。吃完鱼饵和鸡肉，还可以涮其他的菜，来一点胡椒、鸡精、白糖、花雕酒、酱油，盖上盖子，用小火煮半个小时。鱼儿的时间已经烧够了，揭开盖子，淋一点香油，建华花椒油，关火出锅，倒在火锅盆里面，最后给它撒一点性感的葱花，幺幺的香菜，美味继承。咱们今天的火锅育儿鸡就做好了。真正煮出来的鸡肉是鲜香入味，育儿的话是趴落粉烂，整道菜的口感麻辣鲜香，超级的好吃。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候自己告一下。不喜欢的就只有免费看完，下锅了。先吃个鱼肉，看爬没有？啊，超级的趴落。这个育儿是我们自己种的，种常熟素的品种，好吃。快点，你自己挖的鱼多甜头！感觉你早就洗了。你看猪嘴火就是竹笋鱼鸡火锅、片片鱼火锅，还有冷锅鱼，十五十六年的甜。锅边大街小巷。那个时候四种火锅最火，缩边鱼我想起来，缩边鱼、竹笋鱼鸡、冷锅鱼、片片鱼。